1,000 years ago, the Chinese made a discovery that changed the world. Explosives. For centuries, they were used to kill and destroy. But explosives can do so much more. They save lives and take us to the stars. They thrill us and make room for something new. With their help, scientists can vaccinate without jabs, and they can create new substances that could revolutionize technology. Millions of tons of rock are mined every day with explosives. Without them, our world would be different. Duisburg, Germany. This is the White Giant, a rundown apartment block from the 1970s. The city council wants to have it demolished. Martin Hopfer will carry out this task. He is one of the most experienced demolition experts in Germany. It will be his last big project because he wants to hand over his company to Ulrike Mattis. She has already started planning the demolition. Now they want to inspect the sixth floor. Ulrike Mattis is afraid of heights and hates the lift. But Martin Hopfer is having fun. Ulrike Mattis is glad they only need to go up to the sixth floor. Their workers have already started to weaken parts of the walls. This will make it easier to bring down the white giant. Some boreholes are still missing. They want to blow up floors six and seven. Man kann sich das vorstellen wie bei einem Baum. Man hat einen Baum und wenn man den fällt, habe ich ja auch einen Keil, den ich rausfälle. Und genau so ist es hier. Es wird ein Keil rausgesprengt. Wenn das jetzt das Hochhaus ist, sprengen wir hier einen Keil raus, damit das fallen kann. They even plan to have two wedges, one in the basement and one on the sixth floor, so the white giant collapses on itself. The whole process will only take about 15 seconds. Wir sind noch nicht die Kinder des Kindergartens, die die Türmchen der anderen zerstört haben, weil wir oft gefragt werden, habt ihr denn nicht ein Problem, ihr macht immer etwas kaputt. Nee, wir schaffen Platz, damit was Neues geschaffen werden kann oder gebaut werden kann. Und das gibt uns auch ein bisschen Zuversicht. This demolition will determine Ulrike Mattis' future career, because the industry is watching closely what is happening in Duisburg. Schraubenhausen, Germany. Deep in the forest lies a well-hidden research site. Here, scientists develop explosives for military and civilian applications. A so-called hollow charge detonates in a bunker with enormous force. Three, two, one. Blasting engineers all over the world use hollow charges to cut through steel. With tremendous pressure, the explosive liquefies its copper casing and drives the particles through the steel. This charge has forced a hole through 17 thick metal plates. The steel, auch Panzerstahl, verhält sich dann wie, sage ich mal, eine Flüssigkeit, die dann verdrängt wird durch das Ganze. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit der ausgestoßenen Partikel. The liquid copper cuts through steel like a knife. Hollow charges are the best way to blow up structures made of steel. In 
their laboratory, the engineers can design explosives for almost any purpose. These grey blocks contain explosives mixed with aluminium powder. This creates a lot of pressure and is useful for blowing up buildings. Bertolt Heigl heads the production department. He loves working with explosives. Was cool ja an Sprengstoff ist, dass es sehr laut ist, dass es raucht, dass es stinkt. Das ist so eine Kindheitserinnerung an Böllern. Äh, hat man natürlich immer, Silvester oder zu Fasching. Ähm, den Explosivstoff, den wir jetzt hier haben, das hat natürlich jetzt natürlich mit dem nichts mehr zu tun. Ähm, aber das ist irgendwo die Faszination eigentlich. Was hier passiert, was in kurzer Zeit passiert und welche Wirkungen wir auch mit diesen Explosivstoffen hier erzielen können. A lot has happened since explosives were invented a thousand years ago. At that time, Chinese researchers mixed saltpeter, sulfur and coal. The resulting black powder is first used for fireworks and later for warfare. Black powder only detonates when it's constrained. Then it develops its explosive force and burns at 300 to 600 meters per second. Around 800 years later, the Italian chemist Asciano Sobrero invents nitroglycerin an infernal liquid that already contains all the ingredients for an explosive reaction. It's four times stronger than black powder, but very unstable and sensitive to impact. There are many serious accidents. Sobrero himself gets injured so badly that he stops his research. But someone else continues, Alfred Nobel. He wants to use nitroglycerin in mining, but he pays a high price. In 1864, his brother Emil and four others die in an explosion in the laboratory. According to legend, Nobel finally finds a solution by chance. During transport, nitroglycerin leaks into a cushioning layer of grated diatoms. The resulting mushy substance is safe to handle. Dynamite is invented. Unsere Systeme haben keine Lunte. Also da ist keiner mit dem Feuerzeug dran, der das anzündet. Das würde auch nicht gehen, weil die kinetische Energie, die ich dann einbringen würde, durch ein Feuerzeug viel zu wenig wäre. Äh, unsere Explosivstoffe brauchen eine spezielle Initierung. Und das ist auch wieder ein Punkt, das das Ganze hier sicher macht auch. Und zwar initiieren wir hier nicht mit thermischer Energie, sondern mit Druck. Modern explosives need a detonator that triggers the chemical reaction. This tube contains a multi-stage explosive device. A glow wire ignites the trigger. This sets off a range of increasingly powerful charges until the explosive finally detonates. The headquarters of Martin Hopfer's company in eastern Germany. Ulrike Mattis and her boss have returned from the white giant in Duisburg and are now finalizing their plans. Meanwhile, an engineer is cutting detonation cords. These red tubes are filled with an explosive. They will need several hundred of these detonators for the white giant. They list each charge with its number and position in a large table. Martin Hopfer broods over the demolition plan. They are still waiting for the approval of their structural engineer. So, vom Dr. Melser kam gerade noch die Bestätigung der Standsicherheit. Sehr schön. Ja. Es ist eine sehr große Herausforderung, das Projekt. Hier ist es so, dass mehrere Sachen auf einmal berücksichtigt werden müssen und halt diese, fangen wir an, einmal die Platzverhältnisse, dass wir sagen, wir haben nur einen begrenzten Raum zur Verfügung. To the right of the white giant is an underground car park that must remain intact. In front is the street. Hopfer and Mattis have developed a bold plan. They want to fold the middle blocks first and then let the outer ones tip into the resulting gap. But the explosive charges must not influence each other. Additionally, the left block must also be folded, otherwise it would be too long for the gap. Wir sind nicht Pessimisten, wir sind im Prinzip immer Optimisten, wenn man sowas ausführt. Aber man muss auch schon die Augen für Probleme offen behalten, die man dann ganz einfach nicht den Zufall überlassen kann beim Sprengen. Das geht überhaupt nicht, sondern wir müssen versuchen, alles im Vorfeld zu diskutieren, zu durchdringen, zu durchdenken, um dann schadensfrei das Bauwerk niederführen zu können. 
the two drive to the company's explosives warehouse to pick up charges for a test blast. This is a disused missile defense bunker. Only few people know the location. Ulrika Mattis and Martin Hopfer hurry up. The explosives stored here contain nitrate, which causes headaches. And they still have a four and a half hour drive to Duisburg ahead of them. There they want to do blast tests on some walls of the White Giant to make sure that the explosive charges really work. Film Studios Potsdam Babelsberg. Emma. The car should have jumped spectacularly, but the mechanism got stuck. Paul Pricing is a pro who created the special effects in major productions such as Game of Thrones or Die Hard. Neftza special effects are the go-to guys for a big bang. Today, they are working on a top-secret production in which a car is supposed to explode. The client is expected on set tomorrow. We will open the doors, we will say. We have here the so-called Abschuss Töpfe with the door to the door. In the Abschuss Topf comes a Schwarz Pulver Ladung. And we will open the door. We will use the Sprengstoff, for example, under the car. Really a bigger Ladung. Gar nicht um irgendwas zu zerstören, sondern einfach um eine Druckwelle darzustellen. Dann noch ein bisschen Staub mit hinlegen und dann sieht der Zuschauer wirklich, da passiert was. Hidden in the boot is a compressed air control to make the car jump. A total of 17 different effects will create a perfect illusion. While his colleagues work on the car, Paul prepares the explosives in his workshop. So, jetzt werden wir die Sprengschnurladung vorbereiten, die wir unter das Auto bringen. Und unsere Sprengschnur legen wir dann in Form einer Schnecke hier auf. Das heißt, die gesamte Kraft wird sich dann über diese Fläche verteilen. Paul uses the same explosive cord that will be used on the White Giant. However, this cord is much thinner, so nothing happens to the car. So, damit hätten wir die Ladung fertig, die uns unter dem Auto die Druckwelle zeigen soll. Paul's colleagues mount a compressed air hose with a funnel. This will create a large fireball inside the car. The funnel is loaded with pollen because fine dust explodes spectacularly when ignited. Paul is pressed for time because he needs to finish a project for another film. He prepares bamboo poles with small explosive charges that will create bullet holes. Es sind wirklich Mikro Sprengladern. Ich hole mal einen raus. Ein sogenannter Zylinder 6. Es sieht etwas unscheinbar aus. Tatsächlich sind wir hier bei guten 300 Milligramm. So ein sechser Zylinder würde jetzt zum Beispiel hergenommen werden, um große Wandeinschüsse darzustellen. Wir haben die in den verschiedensten Größen. So sehen unsere Scheiben aus. Das ist die klassische Scheibe, um Körpereinschüsse darzustellen. Ja, die Kraft von diesem winzigen Ding reicht aus, um eben auch einen Blutbeutel zu zerschießen, der natürlich äh, seine Masse durch Kleidungsstück durcharbeiten muss und ist aber schwach genug, um halt niemanden zu verletzen. Small lead plates sit under the explosive charges to protect the actors. The bamboo is not protected, on the contrary. Achtung, Test! Shoot out in Drei, a bamboo grove. Zwei, eins, go! Hier ist tatsächlich auch genau das passiert, was wir wollten. Wir wollten ein großes Stück rausreißen aus dem Bambus, wollten Material fliegen sehen, weiches Material. Und wollten halt so ein zerschossenes, stehenbleibendes Teil sehen. 
Meanwhile, Powell's colleagues prepare the vehicle. Tom puts the cardboard with the detonation cord under the car. Next to it, he places two small metal containers with gas cartridges. They will create fireballs to cover the hydraulic ram that makes the car jump. Powell will trigger the effects by remote control. The engineers are putting in the doors for now, but they won't shoot them out until tomorrow when the customer is here. Because with explosives, you never know if you get a second chance. Achtung, es wird sehr laut. Ich zähle runter. Auf drei, zwei, eins, go! The shockwave under the car worked. The pollen exploded. The gas cartridges ignited. But the car did not bounce. Er hat wenig, also es war extrem zu wenig. Paul and Tom check the explosion on their mobile phone. Ein Schuss, ein Treffer. Wenn er gelobt wäre, wäre alles gut. Absolut. They only have until tomorrow morning to find the problem. Tours, Western France. This is one of the largest granite quarries in the country. Here, engineers blast six to seven times a month. The quarry provides hundreds of thousands of tons of rock and gravel for road and railway construction. The quality of the material is so good that it is used all over the country. Three large dump trucks feed a gigantic stone crusher. It can crack boulders up to 1.5 meters in diameter. The crushed stones then fall onto a conveyor belt ready for further processing. However, the blasting engineers in Tours have now decided to take a new approach to increase efficiency. Quand on fait un tir de mine et qu'on produit des blocs trop gros comme celui-ci, on est obligé ensuite de les recasser avec un brise-roche hydraulique, un engin mécanique, et ça, ça coûte beaucoup plus d'argent que l'utilisation de l'explosif directement. Thierry Bernard has developed a method to perfect blasting in quarries. First, he places marker boards on the quarry edge. They serve as guides for the drone that is about to photograph the terrain. The aircraft delivers images from various angles. It flies a predefined course and photographs the edge of the quarry. After about five minutes, the job is done. Gilles, merci beaucoup. Mais de rien. Using the images, Thierry calculates a 3D model of the blasting zone. Donc le logiciel sert principalement à faire la conception du tir, donc le plan de tir, c'est-à-dire positionner les trous et les charges. Pour ça, on utilise des données qui proviennent initialement d'un drone qui nous permet d'acquérir la géométrie du front de taille. Et à partir de cette géométrie, le logiciel va être capable de placer les trous de manière optimum, de manière à ce que la distribution d'énergie soit la plus uniforme possible. The software calculates the exact distance between the boreholes and the quantities of explosives needed for each borehole. The operator on the drill rig gets the data on a USB stick. Not only the exact position is important, but also the angle at which the holes are drilled. The machine drives 17 meters deep into the granite. 49 holes must be drilled until tomorrow morning. In Duisburg, Martin Hopfer and Ulrika Matters worry about the white giant. They have already logged the detonators and charges for the test blast into their system. Now it's time to check the walls. CD and this one CD, that's das, 
wo es zur Beeinflussung kommen kann, richtig, Michael? Ja, und vor allem dann beim Einsturz so. Genau, das, das ist jetzt erstmal, ich will jetzt nur über das Sprengen sprechen. So. Hier haben wir keine Probleme. Da hier drüber müssen wir reden mit dem Planer, was wir da äh, ändern. Und jetzt, wo sind jetzt in dem Bereich jetzt deine äh, Probesprengungen? Hier kommen die 30er, hier die 35er. Mhm. Gut, fangen wir an. The problem is that the middle blocks need to come down while the outer ones have to remain standing for a moment. The critical points are the joint walls between the blocks. If these walls collapse when the middle blocks are demolished, the outer blocks could topple too soon and crash against each other. Then debris would fly around uncontrollably. This must be avoided at all costs. That's why the blasting engineers are now conducting a test in the basement of the White Giant. They have chosen walls that have to be destroyed before the blast anyway, so the building can collapse more easily. They try two different methods. In one spot, they place explosives directly against the wall and then cover them with sand. When ignited, the charges push against the sand and destroy the wall. In a second location, they drill holes into the walls, which takes a long time. These holes are then loaded with explosives. Es ist jetzt wichtig zu schauen, wie reagieren die Fugenwände untereinander, wenn eine Wand gesprengt wird und die andere noch stehen bleiben muss, laut Sprengkonzept. One fuse, two tests. Haben wir das, dann übernehmen Sie die Aufgabe. Also wollen wir anfangen, ja? So machen wir es. Dann würde ich sagen, zweites Sprengsignal. Okay, Achtung, Achtung, davon, Sprengsignal 2. Achtung, an Alarmsperrposten, ich zähle 3, 2, 1, Zündung. Now comes the moment of truth. The tension mounts at Potsdam Babelsberg Film Studios. Paul and Tom prepare the car. Their client is already here. Heute kommt es absolut darauf an, dass alle Effekte, die wir geplant haben, genau in dem Timing ablaufen, wie wir sie uns gedacht haben. Weil wir wollen den Kunden davon überzeugen, dass das das Bild sein wird, was wir am finalen Drehtag dann sehen wollen. Und der Kunde wird sagen, ja oder nein. Luckily, they found the fault in the air jack yesterday. An engineer had changed something for another project and had not changed it back. Das wären die Ladungen, die die Türen rausschießen. Paul quickly prepares six black powder charges and installs them in the car. Das kommt dann in Schwarzpulver rein. Zündpille rein. Jetzt wird es zugemacht. So, das wäre jetzt eigentlich schon eine fertige Ladung. Die würde jetzt schon eine ganze Menge Kraft entfalten. Auch so. Aber ich brauche mehr Power dahinter. Ich will ja Stahltüren bewegen. Also fange ich an, die zu tapen. This charge will shoot out the boot lid. To be on the safe side, Paul and Tom have attached a steel cable so it doesn't fly too far. Although black powder burns relatively slowly, it develops a high pressure. Everything is now ready. Ihr rollt? Ihr rollen, ja. Drei, zwei, eins, go! Die 
Pyrotechnik hat wirklich auch gut gefallen, vor allen Dingen dem Kunden. Das ist immer das Wichtige. Und ähm, ja, nach vier Sekunden sehen wir, dass wir eine Menge Aufwand hatten für ein tolles Ergebnis. Und dann war es das. The scene will be the grand finale of the film. In Tuar, the preparations for the blast reached the final stretch. A special truck with 10 tons of explosives has just arrived at the quarry. The engineers use a trick to make the transport safer. There are two separate tanks on the truck. The liquids inside only become explosive when they're mixed together. Thierry Bernard and his software did the groundwork. Now blasting engineer Gilles Brimont takes over. It's quand même une sorte de joie, oui aussi, mais c'est une toute petite partie de, de la chose. Quoi. Parce que uh, appuyer sur le bouton, c'est la finalité, mais ça dure qu'une seconde et il y a une semaine de boulot avant. Quoi. Donc, uh, donc c'est pas que ça qui, qui motive. Il y, y, y a vraiment tout, tout, uh, toute la, 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 la chaîne à faire. Quoi, en fait. First, the workers prepare the boreholes. The thick white sausages are nitroglycol, a common explosive in quarries. Such a charge can crumble a massive concrete wall. But here, they only serve as boosters to ignite the liquid explosive that is now being filled into the boreholes. In a moment, Thierry will find out whether his software is superior to the experience of the local demolition experts. The explosive mixture on the truck is a rather slow-burning explosive. This is because the engineers want to generate a uniformly high pressure in the rock, which creates many cracks and crushes the granite wall. Then blasting engineer Gilles Brimont gives the order to clear the area. He will detonate the charges by remote control from the top terrace of the quarry. thousand tons of granite have come loose. That means four days of work for the diggers until they need new supplies. Together with a mining engineer, Thierry Bernard looks at the result. Oui, quand on regarde le, le résultat d'un tir comme ça, euh, tout d'abord, bon, on s'attend on à ça. Le, le, le mouvement est, est bien contrôlé. Ça ne va pas plus de deux fois plus loin que la hauteur du front. On voit que les, les cailloux arrivent où on est ici, ce qui était, ce qui était prévu. Euh, la découpe arrière est, est belle. Euh, la fragmentation est assez euh, homogène. Mais globalement, c'est un très beau tir. It is the victory of science over experience. In the future, the quarry operators will use Thierry's software for every blast. In Duisburg, the smoke has cleared. Martin Hopfer and Ulrika Mattis want to see which blasting technique worked better. First, the charges that were covered with sand. Genau umgekehrt, wie es sein sollte. The explosive charges in the sand pile should have torn a hole in the wall. Instead, they only caused a few cracks. The wall on the other side, however, must remain intact. They go take a look. Also, das ist das, was wir gesagt haben, wovor wir so viel Angst hatten, dass die Wand die kaputt gehen sollte. Nicht, 
zerstört worden ist, damit der Einsturz beginnen kann, sondern die Wand, die ganz bleiben sollte, hat hier Abplatzung bekommen. Und damit ist der Einsturzvorgang gefährdet, mhm. in Frage gestellt. Ja, vielleicht nicht der Einsturz, aber in Fallrichtung dann, oder? Kann passieren. Now they check the wall with the boreholes. Das ist diese Fugenwand hier. This test destroyed the drilled wall and left the other one intact. Wir sind ähm, positiv überrascht. Das hätte man nicht gedacht, dass wirklich die dahinterliegende Fugenwand äh, so unversehrt ist, dass ja keine Rissbildung vorhanden ist. Wenn man sich es auch von der anderen Seite anschaut, ist, äh, ist nichts zu sehen. Wir haben einen wunderbaren Auswurf. Es ist genau in dem Bereich, so wie gebohrt wurde, aufgelockert. Und das ist dieses, diese Herausforderung, dieses Problem, was wir hatten mit den Fugenwänden, ähm, ist für uns dahingehend ähm, gelöst, geklärt. Also wir wissen, wie wir unsere Technologie jetzt anpassen müssen, wie wir jetzt vorgehen müssen, damit es da keinerlei Probleme gibt. This means drilling even more holes. There is not much time left until the grand finale. About 300 kilometers further south in Bavaria. Tom Clear develops safety systems for cars. A very good colleague of mine is totally with his Oldtimer verunglückt und hat sich auf so einer Landstraße, wie wir jetzt fahren, sag ich jetzt mal, bei nasser Fahrbahn um einen Baum gewickelt. Das ist das Schlimmste, was da passieren kann. Gerade die alten Autos haben ja keine Airbags und schon gar keinen Seitenairbag. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwie müsste man eigentlich was machen, dass wenn der Baum von der Seite kommt oder halt von der rechten Seite, dass man sich abstützen könnte, dass da ein Airbag rauskommt. Tom Clear is on his way to meet his team at a special test site for airbags. Stop. The engineers use high-speed cameras to check how the airbag behaves. It has to fully inflate in just five hundredths of a second. The onboard computer in a modern car conducts a whole orchestra of airbags. Er muss richtig detektieren, erkennen, dass ein Crash ist, muss aufblasen. Dann zünden die richtigen Airbag. Ich brauche jetzt nur einen Airbag auf der rechten Seite, ich brauche einen auf der Fahrerseite einen Airbag. Oder die Seitenairbags kommen dann noch, also, oder das Kissen kommt noch. Also es gibt ja verschiedenste Airbags, die da rauskommen können. Ja. However, the lifesaver can also become a deadly danger. Wenn man sich vorstellt, dass man seine Füße, wie man es oft sieht beim Autofahren, dass jemand seine Füße ablegt oder seine Brotzeitbox oder sein Handy oder wie auch immer, dann wird das alles, was da drum ist, natürlich wahnsinnig beschleunigt. Alle Knochen würden brechen, also wirklich extremste Verletzungen. Und das ist es nicht wert, sage jetzt mal in einer quasi gemütlichen Situation, sage jetzt mal die Füße nach vorne zu legen. Das kann man nicht, sage jetzt mal sicherstellen, dass man hier überleben will. Hettenhausen, Germany. Here, a man is also working on making vehicles safer. Three, two, one. Peter Lell is testing an airbag detonator. However, he is not using it for an inflatable cushion, but for his latest invention that could help prevent battery fires in electric cars. Hier handelt es sich um einen Hochstrom-Hochspannungsschalter, der eingesetzt wird, um äh, Lithiumbatterien beispielsweise nach einem Unfall abzuschalten von der Verkabelung. Battery blazes are a nightmare for fire brigades. The stored energy in a car battery is equivalent to 2000 hand grenades. If they short circuit, they heat up and ignite. This is where Peter Lell's invention comes in. Das hier ist die Variante für den ähm, Automotive-Bereich. A sensor detects when the current is too high and sets off a small explosive charge. This disconnects the battery faster than any other switch ever could. Beim Relais beispielsweise oder beim Schütz, die haben Schaltzeiten üblicherweise von 5 bis 30 Millisekunden. In der Zeit kann also sehr viel passieren. 
Und äh, mit der PowerFuse hier ist es möglich, den Trennbeginn schon nach 20 Mikrosekunden nach, ähm, nach der Zündung zu erreichen. This makes his system about a thousand times faster than normal switches. Lel's emergency shutdowns can also be used for trains, electric aircraft and offshore substations. While his colleagues are mass-producing devices, Peter Lell works on another invention, an inoculation gun that can shoot vaccines through the skin without a needle. Lell and his colleague use a high-speed camera to film how the particles are shot into a gel cushion. Man schießt den Impfstoff in die Haut, und zwar in die oberen Schichten der Haut, geht etwa 0,2 mm nur rein. Das reicht aber für den Körper, um die Immunantwort zu erzeugen bzw. die Information abzugreifen. He is now looking for investors. University of Science and Technology, Missouri. Professor Catherine Johnson is gluing a detonator to an explosive charge. It is meant to ignite in a massive steel chamber. The black rod with the cable consists of the explosives TNT and RDX. Catherine Johnson and her team are looking to create new substances with the help of explosives. The processes in the steel chamber cannot be filmed because of the high pressures and the high temperatures during the explosion. The scientists need these extreme conditions to create new chemical compounds. Three, two, one. All right, we got our peak. The graph shows the scientists that they have triggered a chemical reaction. I do remember the first time we um, used a containment vessel, a chamber. Uh, typically, we're purging it. We use argon um, so that we get rid of all the oxygens. Um, and by doing that, you just increase the volume of um, leftover soot by such, such a magnitude that we just didn't really know. And I remember just opening up the chamber and thinking, wow, we've actually, we've actually done it. We, we've got something here. The blast produced an inconspicuous black powder. It is very fine, similar to soot. They examine the powder under a scanning electron microscope. The particles are 14,000 times thinner yeah, yeah. than a human hair. Right, I think. Well, we've got TNT that is around the RDX particles as well as around the silicon particles. They find nanodiamonds in the sample and a substance that's of great importance for industries, a nano supercrystal. Nanomaterials are used in a lot of things that people might not necessarily realize. Um, silicon carbide specifically, we're looking at um, high heat resistance, so um, at abrasives and things like that. The substance can be used to coat cutting tools, but also for brake discs in cars to increase durability and braking efficiency. In electrical engineering, it is needed to produce more powerful transistors its heat resistance could half the charging time for batteries. NASA uses the crystal to build mirrors for its space telescopes. The one that we're most focused on at the moment is trying to create silicon carbide by only adding um, elemental silicon into the explosive charge and reacting that with the carbon that's left over from the reaction. As much as we learn on the research side, I bring that back into the classroom and it's, a, and it's a constant cycle. And updating those classes and teaching something new as we learn more as well. Um, it's what REACH is, is about. In Missouri, you can study the science of explosives. We'll see a big fireball. So? At the start of her seminar, Catherine Johnson shows her students how black powder works. She saves the Big Bangs for later. In Duisburg, the white giant is nearing its end. Excavators are piling mounds of earth around the building to catch flying debris. The basement floors have been dug out so the explosive charges can flatten the high-rise. 
Martin Hopfer double checks everything. He is nervous. In the basement, two engineers are filling the last boreholes. The charges don't fit. Martin Hopfer has wired up hundreds of electronic detonators. Das Entscheidende ist die ID. Das ist so eine Art Personalnummer, hat jeder Zünder. Und beim Einloggen und Programmieren wird auf diese Nummer eine bestimmte Zündzeit festgelegt. Bis 30 Sekunden, das ist ein Wahnsinn für die Sprengtechnik. Das ist eine gewisse Einmaligkeit, auf die wir uns jetzt alle freuen. Oder mit Sorge entgegenschauen, ich weiß es im Moment noch nicht zu interpretieren. Schauen wir mal. Electronic detonators are more accurate, but also much more expensive than conventional ones. Meanwhile, Ulrika Mattis tries to keep track of everything. Was da hängt, dieses bunte, diese bunten Bildchen, das ist meine Nachtschicht zwei Tage zuvor. Das heißt, ich jeden Abend bis abends um zwölf. She needs to double check 1,000 positions on her list. But Martin Hopfer now wants to inspect the sixth floor with her. Frau Mattis, kommen Sie doch mal bitte. Ich werde jetzt kommen, lass mich liegen und kümmere mich dann nachher. The sixth floor will be blown out. There are hundreds of charges under the piles of sand. Kurz zuvor ist es wirklich so, dass wir noch mal die Zündanlage durchgehen. Also wir schauen dann wirklich, sind alle Zünder eingeklickt in die Leitschnur. Dann werde ich mit dem Herrn Neubert noch mal, wenn niemand mehr im Haus ist, ganz alleine durchgehen mit unseren Plänen, dass wir wirklich jedes Geschoss jede Etage noch mal überprüfen. Noch bin ich ruhig. Morgen früh sieht das ein bisschen anders aus. Dann kommt die Aufregung und dann ja, ist man, glaube ich, etwas unter Strom. 18 hours to go before the big blast. Tom Clear is now working on another project. He and his engineers are trying to improve the protection of pedestrians when they get hit by a car. And again, they use explosives. The problem? There are lots of hard parts in the engine bay underneath the bonnet. In the event of a collision, pedestrians can seriously injure their heads. That is why car manufacturers have developed a so-called active hood. Small explosive charges shoot up the bonnet during a crash. The bonnet shot up in a hundredth of a second. Und jetzt ist quasi, wenn die Motorhaube oben ist, ist die optimale Position, dass dann der Fußgänger seitlich drauf fallen kann und ist damit geschützt von diesen harten Bauteilen unterhalb der Motorhaube. A sensor in the bumper detects whether the impact comes from a leg or, for example, from a football. It then ignites the explosives. Everything happens so quickly that the bonnet is raised in time before the head hits the metal. Explosives are increasingly being used for safety systems. Meanwhile, car manufacturers have even installed airbags between driver and passenger to prevent the two from colliding. Sprengstoff im Auto ist wahnsinnig wichtig, weil wir mit Sprengstoff oder Treibmitteln extreme Geschwindigkeiten erzeugen können, um etwas umzusetzen. Das muss ja detektiert werden, das Signal ausgewertet werden und dann ein Airbag zum Beispiel gezündet werden oder ein, ein, ein Hochschnellen der, der Motorhaube. Und da brauche ich wahnsinnige Geschwindigkeiten und hohe Drücke und Kräfte. Und das kann nur Sprengstoff. Car manufacturers now even develop external airbags to protect cars from other cars. So there is more to come. Meanwhile, Catherine Johnson and her students have arrived at the university's test site. The motto of the seminar today: TNT and dynamite. Three, two, one. 
The scientists can visualize things that are much too fast for the human eye. For example, the spark that races through the ignition cord at 2,000 meters per second. This first demonstration is kind of a combination of a lot of things. But we've got detonating cord, we've got electric and non-electric blasting caps, we have got dynamite, and we've got ether fuel air mix. Um, before you fire anything, I'm gonna make sure that everyone here is ready. We obviously don't normally have to do that, but I'm gonna have to make sure that they're good. The students learn about the safe handling of explosives. Three, two, one. But also about detonation speeds, pressure waves, and ignition procedures. The camera even records the pressure wave. Nice. It's just that since all throughout history, whenever we've studied explosives, you haven't had the ability to actually see it reacting, see anything happening with it, because technology and explosives hasn't really been at the same pace. But now we have high-speed cameras, we have the ability to sense the pressure and the velocity of the detonation. So it's a lot cooler to be here right now studying it, because we can actually see the reaction and the shock and everything ha taking place afterwards that before it was just theory and now we can actually see it experimentally. Katherine Johnson's seminars are certainly among the most popular. I still smile when something detonates or still smile when I see somebody else's reaction to something and being able to create that and create enjoyment for other people. Um, and then on the research side and the science side, just having the challenge of figuring out something new with something that is reacting so fast and at temperatures and pressures that are, you know, almost immeasurable close in. High noon in Duisburg. Martin Hopfer instructs the security guards. Es kann passieren, dass wir durch das Haus einen Falschfall bekommen. Kann passieren, kann man nicht hundertprozentig ausschließen. Die zweite Gefährdung ist, dass wir natürlich eine Erschütterung erzeugen, einmal durch die Sprengung selbst, aber auch durch den Einsturz des Bauwerkes. Das sind über 40.000 Tonnen Beton, die da niedergehen. Die, die tun ein bisschen rabbeln im Boden. Das werdet ihr dann merken. Und durch die Erschütterung kann auch was vom Haus runterfallen. Denkt mal bitte dran an eure Sicherheit. They haven't even laid the main ignition cable yet. Das bauen wir jetzt als erstes auf, bevor der Sven berührt wurde. Michael, jetzt gleich. Was, Ivo? Ist das? Mit Matthias sofort. Ja, bin ich noch. The two engineers from Ulrika Mattis's team need to quickly run up to the 20th floor of a neighboring high rise and set up the master control. They chose this location because it offers the best overview. Bekommen wir das Go, die Zündleitung einmal runterzulassen? Despite her fear of heights, Ulrika Mattis would also like to be up here to press the button. But Martin Hopfer wants her down here with him. He's worried that she won't make it down in time if something goes wrong. The water fountains capture the dust. Okay. Two firecrackers are set off beforehand to startle pigeons so they don't get buried under the rubble. Martin Hopfer's last high rise is history. Schauen wir mal, was rundherum passiert ist. The engineers check for collateral damage. Uh, 
Am Anfang habe ich noch mitgezählt, die Sekunden mit der Zeitverzögerung, aber dann war es einfach nur noch, wo es alles in Bewegung war, war einfach nur noch, das war ja ein super Fallbild. Ne? Und das war einfach Kunst, das war genial. There was a moment of shock, because the right block remained standing for a very long time. But the additional explosive charge that was meant to fold it gave it its final impulse. Die ganze Anspannung ist jetzt abgefallen. Wir sind einfach nur überglücklich, dass alles so funktioniert hat, wie wir es über Wochen und Monate geplant haben. Und jetzt hat sich diese ganze Arbeit halt einfach ja, bezahlt gemacht. Bravo! Glückwunsch! Das ist kaum nicht passiert, nicht kaputt gegangen, aus dem Haus. <lacht> das war richtig. Das war richtig. Wollen wir gucken gehen? Gucken jetzt einmal. The White Giant collapsed as planned and didn't cause any collateral damage. Ulrika Mattis and her young team of engineers could not have wished for a better start. Martin Hopfer can safely hand over his company. And when the rubble has been cleared, a green park will replace the white giant.